हेलो स्टूडेंट आज के क्लस टुएल्भर कारेंट इलेक्ट्रिसिटी पर्यायर एक नूतन विषय आलोचना शुरू करब से हे कार्टसअप ल और कार्टसअप ल विषय ए रकम जे हम इतिम्य ओहम स्ल पड़े हे विभिन्न धरण सार्किट तरह पैराल कम्बिनेशन तरह सीरिज कम्बिनेशन सेलर पैराल कम्बिनेशन सीरिज कम्बिनेशन समस्त जेने कंतु देखा जाखनी एक सार्किटा बर्तनीटा एक रकम हो जाए अर्थात साधारण जे पैराल सीरिज कम्बिनेशन जो विषयगुल रेजिस्टेंस ही हक बालर क्षेत्र ही हक एक जो जटिल अन्न रकम हो जा तक देखा जाहोम सूत्र क्योंकि ओ बर्तन विश्लेषण करते ओहोम सूत्र प्रत्येक बर्तन जो प्रत्येक ब्रांच तार मध्य दिए कत कारेंट जा इत्यादि जो विषयगुल विश्लेषण करते निर्णय करते समस्या समाधान करें एक विज्ञानी हलन विज्ञानी कार्सफ एवं सब मजार बेपार जे छात्र छठारो पैंतालिस साल एक स्टूडेंट तो स्टूडेंट हिसाब थकाकालीन दो सूत्र तरित बर्तन विश्लेषण करार्जन दूट सूत्र आविष्कार करें असाधारण सूत्र आज से सूत्र क्यों समान भाव व्यवहार जोग्य एवं बड़ बड़ सार्किट एनालिस करते कार्सअपर दो सूत्र तो आज के कार्सअपर सूत्र आलोचना करब कार्सअपर दो सूत्र यो सूत्र के संक्षेपे बोली एक हे के सी एल आकटा के बला के भिएल के सी एल एर पुरो कथाटा हल कार्सअप कार्सअप कारेंट ल कारेंट ल अर्थात कार्सअपर प्रवाह सूत्र आकटार नाम हे कार्सअप कार्सअफ भोल्टेज लिभवर सूत्र यो सूत्र असाधारण व्यवहार जोग्य दो सूत्र एवं खूब बड़ बड़ जटिल बर्तन एनालिस करते दो सूत्र प्रथम एक जेनेब जो सूत्र दोटी की प्रथम हे कार्सअप कारेंट लखने की बला हेखने कारेंट ल के सी एल एर आकटा नाम हे जांगशन ल लफ जांगशन एनालिस जांगशन मान संजोग स्थल को बर्तन जदि तीन टे मान ब्रांच एस जुक्त है को बिंदुते हैं से ही जो बिंदुता से बिंदुता के बोल जांगशन तो प्रथम सूत्र जांगशन एनालिस करते जांगशन एनालिस बर्तन चरित्र बर्तन विभिन्न ब्रांचर मध्य दिए कि जाट इत्यादि से गो निर्णय करते बला हे बांगल् बला है मेरु विश्लेषण मेरु विश्लेषण सूत्र तो ये हल के सी एल एनालिस करब प्रथम नाम दीची तरह के भिएल 
কারচপস ভোল্টেজ ল সেটা কি জিনিস না সেটা হচ্ছে এই এই সূত্রের আরেক নাম হচ্ছে ল অফ লুপ অ্যানালিসিস ল অফ লুপ অ্যানালিসিস লুপ এল ডবল ও পি লুপ লুপ মানে বদ্ধবর্তনী অর্থাৎ বদ্ধবর্তনীর মানে বিশ্লেষণ সূত্র সেটা কি রকম না সেটা হচ্ছে আমি 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 সূত্রটা আমি পরে আসছি কারণ ওটা আমি এখনো বলিনি কে সিএলটা অর্থাৎ বিভিন্ন বর্তনীর আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখব বিভিন্ন লুপ তৈরি হয়েছে এক একটা বর্তনী কোনো বর্তনীর একটা লুপ কারো দুটো লুপ কারো তিনটে লুপ কারো চারটে লুপ যত জটিল বর্তনী হবে তত লুপের সংখ্যা বাড়বে তো এই লুপকে অ্যানালিসিস করার যে সূত্র তার নাম হচ্ছে ভোল্টেজ ল আমরা এখন এই সূত্র দুটোকে আমরা প্রথমে স্টেটমেন্ট বলে তার বিষয়ের গভীরে আমরা ঢুকব প্রথমে হচ্ছে কে সি এল অর্থাৎ কার্চপস কারেন্ট ল আমি প্রথমে এটার অ্যানালিসিস করছি কে সি এল এই অবিন্দু এখানে এই অবিন্দুতে দেখা যাচ্ছে চারটে দিক থেকে চারটে ব্রাঞ্চ এসে যুক্ত হয়েছে আমি ধরে নিতে পারি ধরো এই ব্রাঞ্চে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আই ওয়ান এই ব্রাঞ্চে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আই টু এই ব্রাঞ্চে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আই থ্রি সরি আই থ্রি এই ব্রাঞ্চে যে কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আই ফোর অর্থাৎ ও হচ্ছে মেরু বা নোট বা জাংশন এই জাংশনে কি হচ্ছে না চারটে ব্রাঞ্চ সেখানে যুক্ত হয়েছে আমি বলেছি আগেই যে জাংশন হতে গেলে মিনিমাম তিনটে ব্রাঞ্চ যুক্ত হতে হবে আমি যদি দুটো ব্রাঞ্চ যুক্ত করি এরকম ভাবে এইটা আমি এটাকে কিন্তু নোট বলতে পারবো না কারণ এটা সিম্পল একটা একটাই ব্রাঞ্চ এটাকে নোট বলা যাবে না কিন্তু যদি এটা এরকম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা নোট বা জাংশন তাহলে জাংশন হতে গেলে কমপক্ষে তিনটে ব্রাঞ্চ লাগবে এই তিনটে ব্রাঞ্চ আমি এখানে চারটে ব্রাঞ্চ যেরকম লিখেছি তো এই তিনটে ব্রাঞ্চ এই চারটে ব্রাঞ্চ এখানে কি হচ্ছে দেখো লক্ষ্য করে এই জাংশনের দিকে কিছু মানে ব্রাঞ্চ দিয়ে কারেন্ট এসে ঢুকছে আর কিছু ব্রাঞ্চ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তো তার মানে এখানে এটা হচ্ছে এর বিবৃতিটা হচ্ছে যে কোন একটা তরি বর্তনীর কোন একটা মেরুতে বা জাংশনে সমস্ত তরি প্রবাহগুলির বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য তার মানে এই কারেন্টটা এই কারেন্টটা এই কারেন্টটা এই কারেন্টটার বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য কিভাবে না এখানে আমরা একটা চিহ্ন ব্যবহার করব অবিন্দুতে যে কারেন্টটা ঢুকছে তাকে আমরা যদি ধনাত্মক ধরি আর যে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে আমরা যদি ঋণাত্মক ধরি তাহলে যোগফল কত হবে তাহলে আই ওয়ান ঢুকছে তাহলে প্লাস আই ওয়ান প্লাস এখানে আই টু ঢুকছে প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি বেরোচ্ছে মাইনাস আই থ্রি প্লাস মাইনাস আই ফোর কারণ আই ফোর বেরোচ্ছে অর্থাৎ আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি মাইন প্লাস আই ফোর তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি আই ওয়ান প্লাস আই টু মাইনাস আই থ্রি মাইনাস আই ফোর অ্যাকচুয়ালি তো এটা যোগই বিয়োগ মানেও তো যোগ তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি সামেশন আই অর্থাৎ ও বিন্দুতে সমস্ত তরিৎ প্রবাহগুলির বীজগাণিতিক যোগফল বীজগাণিতিক কেন না চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে যোগফল হচ্ছে শূন্য হবে দিস ইজ ইকুয়াল টু জিরো এর মানে কি এর মানে হচ্ছে ও বিন্দুতে যা কারেন্ট ঢুকছে সেই কারেন্টটি কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে নো কারণ 
no current is accumulated in that point or tate ei bindute kintu kono torik probah theme nei ba emono hote parto je ekhan theke torik probah utpanno hocche mane ekhane kono torik probah srishti hoy ni dhongsho hoy ni tai ekhane amra tai bolchi summation i is equals to 0 to ekhane amra ei je sutro ta ei tai bola hocche junction analysis এখন যদি আমরা এই এইটাকে তার মানে আমরা লিখতে পারি i1 plus i2 minus i3 minus i4 is equal to 0 আমি যদি উভয় পক্ষে t দিয়ে গুণ করে দিই plus i2 t minus i3 t minus i4 t is equal to 0 i1 t মানে কি আমি ধরে নিতে পারি t টাইমে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে যে আদান এখানে ঢুকলো কারণ i t মানে আধান দ্যাট ইজ q1 এখানে j আধান ঢুকলো প্লাস q2 এখানে j আধান বের হলো মানে j এটা এটা একটা আধান আর এটাও একটা আধান ইজ ইকুয়ালস টু 0 তার মানে q1 প্লাস q2 ইজ ইকুয়ালস টু q3 প্লাস q4 তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ও বিন্দুতে দা ইনকামিং চার্জ is equals to the outgoing charge ortat o bindute joto ta adhan eshe probesh korche toto ta adhani beriye jacche no charge is destroyed or created tar mane tar mane actually eta ki na actually eta hocche adhaner sangrokkhon sutro tai amra bolte pari je kcl sutro ortat karchaper prothom sutro kcl sutro এটা হলো আধানের সংরক্ষণ সূত্র অর্থাৎ কোন বিন্দুতে যতটা আধান ঢুকছে ততটা আধানই কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে কোন আধান সৃষ্টিও হচ্ছে না ধ্বংস হচ্ছে না অর্থাৎ আধান সংরক্ষিত হচ্ছে এটা হলো প্রথম সূত্র এখন এমনও হতে পারে এখানে বাবার কোনো কারণ নেই যে দুটো দিয়ে ঢুকছে আর দুটো দিয়ে বের হচ্ছে এমনও হতে পারে তিনটে দিয়ে ঢুকছে একটা দিয়ে বের হচ্ছে এমনও হতে পারে একটা দিয়ে ঢুকছে তিনটে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মেবি যে কোনো ধরনের কিছু হতে পারে সুতরাং সব ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সূত্র প্রযোজ্য হবে এটা হচ্ছে কে সি এল এইবারে আমরা আসব কে ভি এল দ্বিতীয় সূত্র কার সবে দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটা কি আমি স্টেটমেন্টটা বলছি কে ভি এল প্রথমে বলি আমি জাস্ট এরকম দুটো একটা সার্কিট আঁকছি একটা সার্কিট আমি আমি এগুলোর নাম দিয়ে দিচ্ছি ই এটা আর ওয়ান এটা আর টু এটা আর থ্রি এটা আর ফোর এটা আর ফাইভ এটা আর সিক্স এটা আর সেভেন এরকম দুটো লুপ দেখো এই একটা লুপ আমি যদি নাম দিই এ বি সি ডি ই এফ তাহলে এ বি ই এফ এটা কিন্তু একটা লুপ আবার বি সি ডি ই বি এটা একটা লুপ এই দুটোই লুপ এই এই সার্কিটে দুটো লুপ আবার আমি এটাও বলতে পারি এ সি ডি এফ এ এটাও একটা লুপ তিনটে লুপ এখন এই যে লুপ এই লুপ এখানে একটা জিনিস লোক লুপকে আমরা দু ভাগে ভাগ করি এটা যদিও সেরকম কোনো কাজের কিছু নয় জাস্ট ইনফরমেশন লুপ হচ্ছে দু রকমের একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লুক লুক আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ লুক লুক অর্থাৎ কি না যে লুপে প্রোটেন্সিয়াল সোর্স থাকবে যেমন এ বি ই এফ এই যে লুকটা এই লুকটাকে আমরা বলবো অ্যাক্টিভ লুক যেহেতু এটা ই একটা পোটেন্সিয়াল সোর্স রয়েছে কিন্তু বি সি ডি ই বি এটা কিন্তু প্যাসিভ লুপ প্যাসিভ লুপ মানে তাহলে কি পোটেন্সিয়াল সোর্স নেই মানে কি কোনো কারেন্ট যাচ্ছে না কারেন্ট যাচ্ছে আমি যদি ধরি ধরো কারেন্ট আমি যদি ভাগ করি ধরলাম এখানে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে এই যাচ্ছে আই ওয়ান কারেন্ট কোনো ভাগ নেই তাহলে এটা দিয়েও আই ওয়ান কারেন্টই যাবে আই ওয়ান কারেন্ট যাচ্ছে এইখানে এসে বিভাজিত হলো আমি ধরলাম এদিকে ঢুকলো আই টু 
এদিকে গেল আই থ্রি এদিকে আই টু ঢুকলো কারণ এখানে বিভাজিত হচ্ছে এখানে এদিকে একটা ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চে এদিকে একটা যাচ্ছে এদিকে একটা যাচ্ছে এখান দিয়ে আই থ্রি যাবে কারণ একটাই পথ এখান দিয়ে আই থ্রি যাবে একটাই পথ এখান দিয়ে আই থ্রি যাবে একটা পথ এইটা আই টু হিসাবে নেমে এলো তাহলে এখানে আই টু আর এখানে আই থ্রি মিলে কি হলো দেখো লক্ষ্য করে আই ওয়ানটাই দেখো আই ওয়ান যাচ্ছে এখান দিয়ে আই ওয়ানটা এখানে বিভাজিত হয়েছিল আই টু আর আই থ্রিতে এইখানে এসে আবার আই ওয়ানটা এদিক দিয়ে এখানে এলো আর আই টুটা এদিক দিল তাহলে এখানে কত ডুববে আই টু প্লাস আই থ্রি কিন্তু আই টু প্লাস আই থ্রি মানে তো আই ওয়ান তার মানে এখানে আই ওয়ান ঢুকলো ঢুকে ব্যাস পুরো সার্কিটটা কমপ্লিট হয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে লুপটা এ বি ই এফ এ এইটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লুপ লুপ আর বি বি সি ডি ই বি এটা প্যাসিভ লুপ আবার যখন আমি এটাকে লুপ ধরছি এ বি সি ডি ই এফ এ এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ লুপ কারণ এই লুপের মধ্যে ই আছে তো এটা এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই অ্যাক্টিভ লুপ মানে অ্যাক্টিভ লুপ মানে হচ্ছে যে লুপে পোটেন্সিয়ালের সোর্স থাকবে তাতে অ্যাক্টিভ লুপ বলবো আর যেটা থাকবে না তাকে প্যাসিভ লুপ বলো কিন্তু প্যাসিভ লুপ হলেও কারেন্ট কিন্তু সেখানে যাবে এখানে যদি কারেন্ট নাই যেত এটা বর্তনীর অংশই হতো না এখানে যদি কারেন্ট কোনোভাবে না যেত তাহলে এটা বর্তনীর অংশই হতো না বর্তনীটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত তো সুতরাং কারেন্ট যেতে হবে কিন্তু সোর্স আলাদা করে লুপে থাকবে না পোটেন্সিয়াল সোর্স এইবার কেসিএল কেভিএল সূত্রে কি বলা হচ্ছে না কেভিএল সূত্রে বলা হচ্ছে যে প্যাস অ্যাক্টিভ কিংবা প্যাসিভ যে কোনো ধরনের লুপের ক্ষেত্রে সেই লুপের মধ্যে টোটাল যা পোটেন্সিয়াল বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বিভিন্ন রোধের দু প্রান্তে এবং তার সঙ্গে যদি পোটেন্সিয়াল সোর্স থাকে এই সবগুলো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে তার মানে আমি যদি ধরে নিই এইখানে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ অবশ্যই আছে কারণ কারেন্ট এদিক থেকে এদিকে যাচ্ছে মানে এর মধ্যে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ আছে আমি যদি ধরে নিই এটা ভি ওয়ান আমি যদি এইখানে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ ধরতে পারি এই এইখান দিয়ে যাচ্ছে তোমরা একটা বি টু এইখানে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ আছে ভি থ্রি এর মধ্যে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ আছে এটা ই এইখানে একটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ আছে এটা ভি ফোর তাহলে এইখানে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি ভি ওয়ান ভি টু ভি ভি থ্রি নেই তো ও ভি ওয়ান ভি ওয়ান ভি টু হ্যাঁ ভি থ্রি ভি থ্রি প্লাস ই প্লাস ভি ফোর ইজিকলস টু জিরো তার মানে সামেস অ্যান্ড ভি ইজিকলস টু জিরো বলা হচ্ছে যে একটা লুপের মধ্যে টোটাল আগের বার যেমন বলেছিলাম একটা জাংশানে টোটাল যা কারেন্ট বীজগাণিতিক যোগফল ঢোকা এবং বেরোনো যোগফল হচ্ছে শূন্য তেমনি একটা লুপের টোটাল যা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে ইনক্লুডিং পোটেন্সিয়াল সোর্স বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য তার মানে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস এই যে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান এটা ভি টু এটা ভি থ্রি এটা ভি ফোর আর তার সঙ্গে ই এই যোগফলটা হচ্ছে শূন্য এখন এটা স্বাভাবিকভাবে যদি শুধু পোটেন্সিয়াল ড্রপ ধরে কিন্তু শূন্য হবে না তাহলে এখানেও কিন্তু চিহ্নের নিয়ম আছে কোন কোন ইয়ে মানে কোন কোন পোটেন্সিয়াল ড্রপ প্লাস কোন কোন পোটেন্সিয়াল ড্রপ মাইনাস এটা কিন্তু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল কিছু নেই যে কোনো একটা রুলে চললে সেটা বেরোবে যেমন আমি বলবো এইটা নেয়াটা খুব সুবিধাজনক যে দেখো একটা বর্তন একটা রোধের মধ্য দিয়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে কারেন্ট যায় এটা যদি ভি এ হয় এটা যদি ভি বি হয় কারেন্ট কোন দিক থেকে কোন দিকে যায় উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে তাহলে উচ্চ বিভবের থেকে নিম্ন বিভবের দিকে যদি কারেন্ট যায় তাহলে পরে কারেন্ট যেদিকে যাচ্ছে কারেন্ট যত যাবে আবার ধরো এরপরে আরেকটা রোধ আছে তাহলে এখান থেকে এখানে কি হবে আবার ভোল্টেজ কমবে কারেন্ট যেদিকে যাবে ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে বিভব পতনটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তো সেখানে আমরা যদি এরামভাবে ধরি 
যে কারেন্টের দিকে যদি আমরা যাই পরপর আমরা যেদিকে যাব একই দিকে যাব কারেন্টের দিকে যদি আমরা হাঁটতে থাকি একটা ধর আমি কাল্পনিক মানুষ হিসাবে আমি এর মধ্য দিয়ে হাঁটছি এই এই পথ ধরে তাহলে পরে কারেন্টের দিকে যদি যাই কোন রোধের মধ্য দিয়ে তাহলে সেটা হবে মাইনাস কারণ কমছে এখানে ভোল্টেজ বেশি এখানে ভোল্টেজ কম মানে কমছে ভোল্টেজ ভোল্টেজ কম মানে মাইনাস আবার এখানেও ভোল্টেজ কমছে মাইনাস এখানেও ভোল্টেজ কমছে মাইনাস আর এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে ব্যাটারি বা পোটেন্সিয়াল সোর্স এর ক্ষেত্রে যদি নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ধনাত্মক ধরতে হবে আর পজিটিভ থেকে নেগেটিভে গেলে সেক্ষেত্রে ঋণাত্মক ধরতে হবে তো এখানে আমরা তাহলে যদি এই যে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি আমরা যদি এগুলোকে ধরি তাহলে কি লিখবো ভি ওয়ান মানে এটা তাহলে ভি ওয়ান মানে এখানে কত পোটেন্সিয়াল ড্রপ হয় ওহমের সূত্র অনুযায়ী আই ওয়ান আর টু তাহলে ভি ওয়ানটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস আই ওয়ান আর টু ভি টু ভি টু তারপরে ভি টু মানে কত ভি টু মানে হচ্ছে আই টু আর থ্রি মাইনাস আই টু আর থ্রি তারপরে হচ্ছে ভি থ্রি ভি থ্রিও যেদিকে কারেন্ট যাচ্ছে এদিকে আমি আমি তো এদিকে আসছি তাহলে হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে যে ভি ওয়ান এটা ভি ওয়ান ঢুকছে তাহলে ভি ওয়ান আর ফোর এর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে ভি ওয়ান সরি আই ওয়ান আই ওয়ান ইন্টু আর ফোর এবার এইটা মাইনাস থেকে প্লাসে যাচ্ছে তার মানে প্লাস ই আর এখান থেকে কি হচ্ছে এখানে দেখো কারেন্টের দিকেই যাচ্ছে যে কারেন্টের দিকে যাচ্ছে তার মানে এখান থেকে এখানে এটা হচ্ছে ভি ফোর তার মানে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে কত কারেন্ট যাচ্ছে এটা এই কারেন্টটা আই ওয়ান হ্যাঁ এটা আই ওয়ান কারেন্ট কি যাচ্ছে তার মানে মাইনাস আই ওয়ান সরি হ্যাঁ আই ওয়ান আর ওয়ান আই ওয়ান আর ওয়ান ইজিকালস টু জিরো মানে হচ্ছে ভি ফোর তার মানে দেখো এখানে প্লাস মাইনাস সব চিহ্ন বসিয়ে দিলাম তার মানে এইটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ই আর এটা হচ্ছে তার মানে সামেশেন আমরা লিখতে পারি সামেশেন ডেল ভি পার্থক্য বিভব পার্থক্য ইজিকলস টু জিরো প্রত্যেকটা একটা বিভব পার্থক্য এটা বিভব পার্থক্য এটা বিভব পার্থক্য এটা বিভব পার্থক্য সবগুলো হচ্ছে দ্যাট ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে এইটা হচ্ছে কে ভি এল অর্থাৎ কার্চপ ভোল্টেজ ল তাহলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্চপ কারেন্ট ল সেখানে কিন্তু আমরা জাংশন অ্যানালিসিস করছি জাংশনের টোটাল যে কারেন্ট সেটা বীজগাণিতিক যোগফল তার শূন্য আর কেভিএল এতে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা লুপ ধরে করছি তাহলে সেটা শূন্য অনুরূপ ভাবে আমরা যদি এই লুপটার ক্ষেত্রে অ্যানালিসিস করি তাহলে এই একটা ভোল্টেজ এই একটা ভোল্টেজ এই একটা ভোল্টেজ এই একটা ভোল্টেজ এখানে লক্ষ্য করো এই ভোল্টেজটা দেখো কারেন্টের দিকে যাচ্ছে আমি যদি এইখান থেকে যেতে শুরু করি তাহলে কারেন্টের দিকে যাচ্ছি মাইনাস এক্ষেত্রেও মাইনাস এক্ষেত্রেও মাইনাস কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে এখানে দেখো কারেন্টের বিপরীত দিকে যাচ্ছি তার মানে দ্যাট ইজ ইকাল টু প্লাস কারণ যোগফল যদি জিরো হয় কাউকে তো মাইনাস কাউকে প্লাস হতে হবে আবার যদি তুমি কারেন্টের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে যাও যে কোনো দিকে যেতে পারো তুমি তুমি যদি এইখান থেকে ধরো আমি এইদিকে যাচ্ছি তাহলে এইদিকে গেলে কি হবে কারেন্টের বিপরীতে আসছো তাহলে প্লাস এটা তখন মাইনাস এটা প্লাস এটা প্লাস আবার বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য তাই কেভি এলে হচ্ছে যে কোনো লুপ ধরে যখন আমরা কাজ করব প্রত্যেকটা রোধের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ এবং রোধের গুণফল প্লাস হচ্ছে সেই বর্তনীর মধ্যে যে তড়িৎ চালক বল বা যে বিভব বিভবের উৎস তার বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য বীজগাণিতিক যোগফল কেন বলছি তার কারণ সেখানে হচ্ছে কিন্তু আমরা চিহ্ন সহ সেই বিভবটাকে হচ্ছে ব্যবহার করব তো এটা হচ্ছে কেভিএল ল তো এবারে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে কেভিএল ল যদি আমরা প্রয়োগ করতে যাই তাহলে কিভাবে আমরা প্রয়োগ করব প্রথমত আমি কতগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমি কতগুলো জিনিস বলছি ধরো স্টেপস টু অ্যাপ্লাই apply steps to apply uh, kvl kvl sutro prayoger step gulo ki hobe 
এক নম্বর স্টেপ এক নম্বর স্টেপ হচ্ছে যে যে কোনো বর্তনীর আমি কেসিএল তো মানে নিয়ম কিছু নেই জাস্ট যে জাংশনটায় আমি ধরবো সেই জাংশনটাকে আমি ওই বীজগাণিতিক যোগ ফল শুনো ওটার মধ্যে সেরকম কিছু নেই কিন্তু কেভিএল সূত্র আমি প্রথমে কি করব যে জাংশনটার ওপরে এই সরি যে লুপের ওপর আমি প্রয়োগ করব সেই লুপের আমরা প্রথমে একটা পোটেন্সিয়াল সোর্স প্রথমে ধরে নেব দিয়ে সেই পোটেন্সিয়াল সোর্স মানে একটা পজিটিভ আর নেগেটিভ থাকবে পজিটিভ থেকে আমরা কারেন্টটাকে বার করব করে আমার খুশি মতো মোটামুটি লজিক ধরে আমার ইচ্ছে মতো কারেন্ট বিভাজন করব গোটা বর্তনীতে এবার যদি একাধিক বর্তনী থাকে এই সরি একাধিক পোটেন্সিয়াল সোর্স থাকে তাহলে কি করব সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দুভাবে করতে পারি এক বড় সোর্স থেকে কারেন্ট গিয়ে ছোট সোর্স এর ভেতর দিয়ে মানে উল্টো দিক দিয়ে ঢুকতে পারে আবার দুটো দিক থেকেই তুমি ধরা দুটো পোটেন্সিয়াল সোর্স আছে বড় যেটা যেটার বিভব বেশি সেটা থেকেও তুমি যেমন বার করলে যেটার বিভব কম সেটাও বার করলে করে তোমার হচ্ছে যে আবার কোন জায়গায় গিয়ে তারা মিট করলো কোন দিকে যাবে এটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে কেন না কোন কারণে এই যে কারেন্টের ডিরেকশন ছাত্র ছাত্রীরা যে জায়গাটায় মানে ভয় পায় যে কারেন্টটা কোন দিকে যাবে আমি বুঝবো কি করে এখানে কিন্তু কারেন্টের কোন নির্দিষ্ট ডিরেকশন তোমাকে দিতে হবে না তুমি আরবিটারি যে কোনো ডিরেকশন তোমার ইচ্ছা মতো দেবে লাস্ট অফ অল যখন উত্তর বেরুবে তোমার যদি ডিরেকশন ভুল হয় সেক্ষেত্রে দেখবে তোমার যে কারেন্টের মান আসবে সেটা হবে মাইনাস তার মানে সেই ব্রাঞ্চে তুমি যে কারেন্টের ডিরেকশনটা ধরেছিলে সেটা উল্টো দিকে হবে তুমি পরে কারেক্ট করে নিতে পারো সেটাকে তাহলে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো কারেন্টের ডিরেকশন গুলো দিলে দেয়ার পরে তুমি কি করবে যদি কোনো জায়গা দিয়ে লাস্টে ইকুয়েশন সেট করে এগুলো করবে আমি আসছি পরে সেকেন্ডলি কি করতে হবে না সেকেন্ডলি যেটা করতে হবে যে ধরো আরেকটা বিষয়কে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কোন একটা পোটেন্সিয়াল সোর্স থেকে তুমি যে কারেন্টটা বার করবে তোমার ব্রাঞ্চিং যেভাবেই গোটা বর্তনীর মধ্যে হোক না কেন কিন্তু কারেন্ট যখন আবার ওই সোর্সে এসে আবার ঢুকবে তো কারণ কমপ্লিট হতে হবে তো কারেন্টটাকে তাহলে যে কারেন্টটা বেরিয়েছে আর যে কারেন্টটা ঢুকছে দুটোর ম্যাগনিচিউড কিন্তু সেম হতে হবে যদি না করতে পারো তাহলে জানবে তোমার ব্রাঞ্চিং ঠিকঠাক হয়নি তুমি ঠিক মতো করতে কারণ এটা রুলের মধ্যে পড়ছে তার মানে তোমাকে প্রথমে একটা পোটেন্সিয়াল সোর্স তোমাকে হচ্ছে সিলেক্ট করতে হবে সেখান থেকে তার পজিটিভ ইলেকট্রোড থেকে সোর্স কারেন্ট বার করে তোমাকে বিভাজন করে আবার তার মধ্যে এসে কারেন্ট প্রবেশ করাতে হবে কিন্তু সেই বেরিয়ে যাওয়া কারেন্ট আর যে কারেন্টে সে প্রবেশ করছে দুটো কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু এক হতে হবে এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এক একটা লুপ তুমি ধরো এইবার তুমি ধরো একটা লুপকে একটা বর্তনীকে অ্যানালিসিস করতে গিয়ে তোমার মনে করো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তিনটে তোমাকে বিভাজন করতো তুমি তো জানো না তুমি যখনই বিভাজন হচ্ছে নাম দিয়ে দিচ্ছ আলাদা তার মানে তিনটে আননন যদি হয় তাহলে পরে তার সলভ করার জন্য এক একটা লুপ থেকে কিন্তু এক একটা ইকুয়েশন বেরোবে কারেন্টের এক একটা কারেন্টের ইকুয়েশন বেরোবে মানে অ্যাকচুয়ালি এগুলো ভোল্টেজ ইকুয়েশন তো রেজিস্টেন্সটা যদি জানা থাকে তাহলে আমি এটাকে কারেন্টের ইকুয়েশন বলতে পারি তাহলে তিনটে যদি অজানা কারেন্ট থাকে তাহলে কমপক্ষে তোমাকে এমন ভাবে লুপগুলোকে চুজ করতে হবে যে কমপক্ষে তিনটে যেন ইকুয়েশন আছে তিনটে লুপ চুজ করতে হবে আবার যদি দেখা যায় অর্থাৎ নাম্বার অফ আননোন কারেন্ট যত লুপ ততগুলোই নিতে হবে কারণ তা না হলে তুমি কিন্তু সলভ করতে পারবে না আলটিমেটলি যতগুলো আননোন থাকবে ততগুলো কারেন্ট ইকুয়েশন আসবে সেই কারেন্ট ইকুয়েশন গুলোকে তুমি সলভ করলে সবগুলো ধরো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আই ফোর সব বেরিয়ে গেল এইবারে কারেন্টের ভ্যালু বার করছো তুমি কারেন্টের ভ্যালু কিন্তু সব সময় পজিটিভ হওয়ার কথা কিন্তু কখনো উত্তর যদি নেগেটিভ আসে তখন তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি যে ডিরেকশন ধরে কারেন্টটাকে ওখানে কাজ করেছো সেই ডিরেকশনটা ওই দিকে নয় তার উল্টো দিকে হবে তারপরে তুমি অঙ্কর উত্তরগুলোকে বার করার পর আই ওয়ান আই টু আই থ্রি তুমি কিন্তু ওগুলোকে কারেক্ট করে নিতে পারো অর্থাৎ তুমি কারেক্ট ডিরেকশনটা তখন কিন্তু জেনে গেলে তো এইভাবে আমরা করব এইবারে হচ্ছে যে স্টেপটা আমরা নেব সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে ভোল্টেজ ইকুয়েশন গুলো আই আর আই আর আই আর আই ওয়ান আর ওয়ান আই টু আই টু এগুলো যে প্লাস মাইনাস যে চিহ্নগুলো 
এর নিয়ম কি এখানে নিয়ম হচ্ছে যে আমি যদি একটা জাস্ট একটা ছবি আঁকি ধরো আমি যদি একটা ছবি আঁকি এই যে এই কারেন্টটা এখানে বের হচ্ছে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো ভাগ করছো এদিকে গেল এদিকে গেল এদিকে গেল এদিকে গেল এদিকে গেল কিন্তু এই দিকে তো গেল এখানে সে বিভাজন হবে তাহলে এদিকে একটা যাবে তাহলে এদিকে গেল আমি নাম টাম দিচ্ছি না এদিকে গেল এই কারেন্টটা এলো এবং এই দুটো ঢুকবে এখান দিয়ে ঢুকে গেল মানে যে কারেন্টটা বেরোচ্ছে এখানে যেন সেই কারেন্টটাই ঢোকে এইবার দেখো তুমি একজন ভাবো তুমি একজন ইমাজিনারি ম্যান একজন কাল্পনিক মানুষ তুমি যে কোনো একটা কৌনিক মানে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে বা জানসান থেকে তুমি বা পয়েন্ট থেকে শুরু করো ধরো এইখান থেকে স্টার্ট করলে এইখান থেকে তুমি হাঁটতে শুরু করলে তুমি এই ডিরেকশন তুমি এই ডিরেকশন আগে এদিকেও যেতে পারো যেদিকে খুশি এই ডিরেকশনে যেতে শুরু করলে কাল্পনিক মানুষ এখন এইখানে যখন যাচ্ছ এটা কি হচ্ছে দেখো এটা রোদ তাহলে এদিক কারেন্টের দিকে যাচ্ছ কারেন্টের দিকে যাওয়া মানে এই ভোল্টেজ ড্রপটা হবে নেগেটিভ এইখান থেকে যদি এই দিকে আসো এই লুপটা অ্যানালিসিস এর করা থেকে তাহলে এখানেও নেগেটিভ এখানেও নেগেটিভ কিন্তু এইখানে লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু পজিটিভ এটা যদি ই হয় তাহলে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাচ্ছ সোর্সের ক্ষেত্রে এলে আবার এইখানে ফিরে আসবে তাহলে এখানে একটা ইকুয়েশন পেলে আবার এখানে একটা ইকুয়েশন পাওয়া যেতে পারে কিভাবে এইখান থেকে এখানে গেলে এখান থেকে এখানে গেলে এখান থেকে এখানে গেলে এখান থেকে এখানে দেখো এক্ষেত্রে এইটা নেগেটিভ কারেন্টের দিকে যাচ্ছে এটা নেগেটিভ এটা নেগেটিভ কিন্তু দেখো এটা হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ বীজগাণিতিক যোগফল হচ্ছে শূন্য তো আমরা এইভাবে একজন কাল্পনিক মানুষ দিয়ে আমরা বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করব এই হচ্ছে কারসব সূত্রের বিষয়গুলো তা আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বিষয়টাকে একটুখানি বুঝে নেব আমি একটা নিউমেরিক্যাল তোমাদের সামনে দেখাচ্ছি তো সেটা হলে আমরা বুঝতে পারবো পুরো বিষয়টা বুঝলাম আমি একটা বর্তনী আছি এটা দেখো এখানে তিনটে সোর্স এটা ছ ভোল্ট এটা দশ ভোল্ট এটা আট ভোল্ট ঠিক আছে আচ্ছা ওপরের রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে পাঁচ ওহম এই রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে চার ওহম আর এই রেজিস্টেন্সটা হচ্ছে দশ ওহম এবার দেখো এই বর্তনীটা আচ্ছা এগুলো প্লেন মানে কি এগুলো সরাসরি কন্ডাকশন এগুলো কোন রোধ নেই রোদ থাকলে আমার কিন্তু এরকম জিগজ্যাক থাকবে এগুলো প্লেন আসছে মানে এগুলো কোন রোদ নেই এইবার তিনটে সোর্স আছে তুমি এখানে অ্যানালিসিস করতে চাও প্রথমে কারেন্ট বিভাজন করতে হবে তাহলে প্রথমে তোমাকে একটা সোর্স সিলেক্ট করতে হবে তাহলে তুমি এখানে তিনটে সোর্স কোনটাকে সিলেক্ট করবে যে কোনোটাকে সিলেক্ট করতে পারো যে কোনোটাকে তুমি সিলেক্ট করতে পারো তুমি ধরো আমি যেহেতু বড় আমি বলেছিলাম অনেকগুলো থাকলে যেটা বড় সেইটা থেকে কারেন্টটা ভাগ করবে তা আমি ধরে নিলাম যে এই দশ ভোল্ট থেকে ধরো কারেন্টটা আসছে এই বের হচ্ছে কারেন্ট এখানে তুমি ধরে নিলে আমি কথাই বলছি ধরো আই ওয়ান আই ওয়ান এখানে গেল এখানে গিয়ে অটোমেটিক্যালি দুদিকে যাওয়ার স্কোপ আছে এদিকে এবং এদিকে তো আমি এদিকে ধরলাম আই টু গেল আর এদিকে গেল আই থ্রি তাহলে এর মধ্য দিয়ে আই আই টু গেল এর মধ্য দিয়েও আই টু গেল আই টু গেল এর মধ্য দিয়েও আই টু গেল আই টু যাচ্ছে এখন এই আই টু এইখানে চলে আসছে এবার 
I1 টা এদিকে গেছে I3 তাহলে এখানে I3 যাবে এখানে I3 যাবে এখানে I3 যাবে এখানে I3 যাবে এবার দেখো এদিক থেকে I2 আসছে এদিক থেকে I3 আসছে তাহলে আমরা এরকম ভাবে ভাবতে পারি যে এই দুটো এসে আবার এদিকে ঢুকে যাচ্ছে কেন না এই I1 যেহেতু এই ভোল্টেজ থেকে বেরিয়ে এই মানে এই সোর্স থেকে বেরিয়েছিল তাহলে তার মধ্যে ঢোকাতে হবে কিন্তু I1ই দেখো I1 মানে I2 I3 তাহলে এদিক থেকে I2 আসছে এদিক থেকে I3 আসছে তাহলে নিশ্চিতই এটা I2 I3 তার মানে হচ্ছে এটা I1ই অ্যাকচুয়ালি এটা I1 তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই ভাবে বিভাজন হলো এইবার এখানে একটা প্রশ্ন আমি যদিও অন্য প্রসঙ্গ যে এখানে দেখা যাচ্ছে এর পজিটিভ প্রান্ত থেকে কারেন্ট বেরিয়ে এই ব্যাটারির পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে হিসাব মতো এই ব্যাটারির পজিটিভ থেকে কারেন্ট বেরোনোর কথা তাহলে উল্টো দিকে কারেন্ট ঢুকছে এখন এটা ঠিক হয়েছে না ভুল হয়েছে সেটা তুমি আলটিমেট সমাধান করলে সেটা পাবে এবার এদিকে ঢুকছে মানে কি হচ্ছে এই ব্যাটারিটা চার্জিং হচ্ছে যদিও আগের প্রসঙ্গ আমি বললাম দেখো যখন পজিটিভ দিয়ে সেলে কারেন্ট ঢুকছে তার মানে এখানে এটা এটা যেমন ডিসচার্জ হচ্ছে পজিটিভ থেকে কারেন্টটা বের হচ্ছে আর এখানে পজিটিভ দিয়ে কারেন্ট ঢুকছে নেগেটিভ দিয়ে কারেন্ট বের হচ্ছে তার মানে এখানে চার্জিং হচ্ছে আবার ঠিক অনুরূপভাবে এদিকেও কিন্তু চার্জিং হচ্ছে তাহলে দশ ভোল্ট ব্যাটারি এইভাবে আমরা বিভাজন করলাম মেবি এটা রং হতে পারে কারেন্টের ডিরেকশন আমরা বুঝতে পারবো কখন আমরা বুঝতে পারবো যখন এটাকে সমাধান করব এইবার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আননোন কটা অ্যাকচুয়ালি এখানে আননোন কিন্তু দুটো হিসেব মতো দেখো কারণ আই টু প্লাস আই থ্রি আই টু আর আই থ্রি জেনে গেলে আই ওয়ান জানা যাবে কারণ আই ওয়ানটাই আই টু প্লাস আই থ্রি তাহলে প্রথম একটা ইকুয়েশন আসতে পারে এরম ভাবে আই টু প্লাস আই থ্রি ইজিগলস টু আই ওয়ান এটাই জাংশন রুল প্রয়োগ করলাম তাহলে পরে এটা একটা ইকুয়েশন এটা এক নম্বর ইকুয়েশন থাকলো এইবার ধরো আমি এই এই এইটাতে আমি ইয়ে করব কি বলে এইটার এই লুপটাতে আমি প্রয়োগ করবো আমি নাম পাম দিইনি তো আমি যদি ধরি আমি এইখান থেকে একটা কাল্পনিক মানুষ হাঁটতে শুরু করলো এদিকে যাচ্ছে তাহলে এইটাকে যখন অতিক্রম করবে এই রোধটাকে তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে কারেন্টের দিকে যাচ্ছে তার মানে কি হবে এটা মাইনাস তার মানে প্রথম লিখব পাঁচ ইন্টু কত কারেন্ট আই টু তাহলে এটা আমি এরম ভাবে লিখছি মাইনাস পাঁচ ইন্টু আই টু এবার এখানে আসছে এখানে তো কোনো রোধ নেই তাহলে এখানে প্লাস থেকে মাইনাসে আসছে তার মানে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভব তার মানে মাইনাস তার মানে কত হবে মাইনাস ছয় এদিকে এলো এই এলো এইখানে এলো এইখানে এসে দেখো এটা এইখান থেকে আমি যখন এদিকে যাব আমার তো এখানে ফিরে যেতে হবে সেই কাল্পনিক মানুষকে এখানে ফিরে যেতে হবে তাহলে এইদিকে গেলে কি হবে এইখানে যখন যাচ্ছে এই চার অহমের মধ্য দিয়ে আই টু প্লাস আই থ্রি কারেন্ট যাচ্ছে তার মানে এটাও কারেন্টের দিকে তার মানে মাইনাস অফ চার ইন্টু আই টু প্লাস আই থ্রি ঠিক আছে চার ইন্টু আই টু প্লাস আই থ্রি এইবারে এই ভোল্টেজটাকে অতিক্রম করছে কোন দিকে না এখানে মাইনাস থেকে প্লাসে অতিক্রম করছে তার মানে বিভব বাড়ছে তার মানে প্লাস দশ আমি কোথা থেকে শুরু করেছিলাম এইখান থেকে তাহলে আমি কিন্তু আবার এসে গেছি এখানে সুতরাং ইকুয়েশন আমার কমপ্লিট এইটা ইজিগলস টু জিরো হবে তার মানে এই লুপে ডেল ভি সামেশন ডেল ভি ইজিগলস টু জিরো তার মানে কত এলো আমার ইকুয়েশন আমার ইকুয়েশন এলো ফাইভ আই টু মাইনাস সিক্স মাইনাস ফোর আই টু মাইনাস ফোর আই থ্রি প্লাস দশ ইজিগলস টু জিরো আর এই একটা আই টু এই একটা আই টু তার মানে মাইনাস নাইন আই টু আর মাইনাস ফোর আই থ্রি আর এই দুটো হচ্ছে প্লাস চার তার মানে এদিকে গেলে হচ্ছে মাইনাস চার তাই তো মাইনাস ছয় প্লাস দশ তার মানে প্লাস চার ওদিকে গেলে মাইনাস চার তাহলে মাইনাস গুলোকে যদি আমি তুলে দিই তাহলে নাইন আই টু প্লাস ফোর আই থ্রি ইজি গলস টু ফোর এটা হলো দু নম্বর ইকুয়েশন সিমিলারলি এইবারে আমি এই দিকে একটা ইকুয়েশন বানাবো এই ইকুয়েশনটা কি বানাবো এই ইকুয়েশনটা আমরা কিন্তু এইখান থেকে বা যে কোনো আমি এখান থেকে ধরতে পারি আবার বলছি আমি যেগুলো বলছি তোমরা বাড়িতে এটা প্র্যাকটিস করবে উল্টো দিক থেকে যেখানে দিতে পারবে একই সিদ্ধান্ত এসে আমরা পৌঁছাবো তৃতীয় ক্ষেত্রে এবার এই লুপটা নিচ্ছি তাহলে এইখান থেকে যদি আমি আসি তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস দশ ইন্টু আই থ্রি এই যে 
এইবার এখান থেকে এখানে আছি প্লাস থেকে মাইনাস তাহলে মানে মাইনাস আট এখানে এলাম কোনো রোধ নেই এইখানে আসছি আবার হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাব তার মানে কত হবে মাইনাস ফোর ইন্টু আই টু প্লাস আই থ্রি তারপরে এইটাকে অতিক্রম করছি প্লাস দশ কেন না মাইনাস থেকে প্লাসে যাচ্ছি এইখানে ফিরে এলাম তাই এখান থেকে স্টার্ট করেছি তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল দ্যাট ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে কত হলো দশ আই থ্রি মাইনাস আট মাইনাস ফোর আই টু মাইনাস ফোর আই থ্রি প্লাস দশ ইজ ইকালস টু জিরো তার মানে আই থ্রি একটা রয়েছে তার মানে মাইনাস চোদ্দ আই থ্রি আর এটা হলো মাইনাস ফোর আই টু মাইনাস ফোর আই টু আর এইটা হলো প্লাস দুই এদিকে গেলে মাইনাস দুই তার মানে সব মাইনাস গুলো উঠে গেল তার মানে চোদ্দ আচ্ছা আমি আই টুটা আগে লিখছি ফোর আই টু ফোর আই টু প্লাস চোদ্দ আই থ্রি ইজিকলস টু দুই এটা হলো তিন নম্বর এখন দেখো এই দু নম্বর এবং তিন নম্বর দুটো আন্ন আই টু আই থ্রি আই টু আই থ্রি দুটো ইকুয়েশন তার মানে একে তোমরা ক্লাস টেনে যা পদ্ধতিতে তোমরা অপনয়ন শিখেছ সেই অপনয়ন পদ্ধতি ও যে কোনো একটা মানে পরিবর্ত পদ্ধতি যে কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে তুমি আই টু আর আই থ্রি বার করে নিলে আই টু আর আই থ্রি যখনই বার করে নিলে তখনই আই ওয়ান বেরিয়ে এ এটা এটা আই ওয়ান সরি আই ওয়ান বেরিয়ে গেল তো এবার তোমরা এই সমাধানটা আমার মনে হয় করার কোনো দরকার নেই এটা তোমরা নিজেরাই করে নিতে পারবে তাহলে আমরা এখানে দেখো তার মানে আই আই টু আর আই থ্রি যদি জেনে যাই তার মানে এবার আমি যদি এটা দেখো পাঁচের মধ্য দিয়ে তাহলে কত যাচ্ছে আই টু আই টুর ভ্যালু এখান থেকে পাবো ব্যাটারির মধ্য দিয়ে যেটা যাচ্ছে বাদ দাও তাহলে এখান দিয়ে এবার ফোর চার ওম এর মধ্য দিয়ে কত যাবে আই টু আর আই থ্রি যেটা পাবো সেটা যোগ হয়ে যাবে হয়ে গেল দশ ওম এর মধ্য দিয়ে আই থ্রি যাবে ইত্যাদি তাহলে আমরা কোন কোন এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাবে আমরা কিন্তু সেটা বার করে দিতে পারি এখন আবার এখানে এরকমও হতে পারে যে ধরো তোমাকে বললো যে এই দুটো বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত স্বাভাবিকভাবে আমি এখানেও কিন্তু দেখো লক্ষ্য করে এই দুটো বিন্দুর মধ্যে আমি ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছি আমি অবশ্য তার আগে তোমাকে আই টু আই থ্রি বার করে নিতে হবে আমি যে ডিরেকশন গুলো দিয়েছি সেটা কারেক্ট কিনা সেটা দেখে নিতে হবে তো দেখা যাচ্ছে আমি যদি মনে করো এটা কারেক্ট ডিরেকশন হয় তাহলে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যে কার বিভব বেশি বলে মনে হয় এই দুটো বিন্দুর মধ্যে কার বিভব বেশি বলে মনে হয় অবশ্যই বি এর কারণ কারেন্টটা বি থেকে এ তে যাচ্ছে তাহলে পরে ভি আর এ বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত হবে এটা সরাসরি ওহমের সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে কারণ এই দুটো বিন্দুর মধ্যে যা যা বিভব আছে সেগুলো যোগফলই হচ্ছে এটা অর্থাৎ এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই একটা ড্রপ হয়েছে এই একটা ড্রপ হয়েছে কিন্তু এই ড্রপটা মাইনাস থেকে প্লাস তার মানে এর চিহ্ন যদি মাইনাস হয় এর চিহ্ন হবে প্লাস তার মানে এখানে হবে এইখানে ড্রপ কত হচ্ছে ফোর ইন্টু আই টু প্লাস আই থ্রি মাইনাস আর এইখানে হবে প্লাস দশ আর এই দুটোর মধ্যে বিভব পার্থক্য আমরা কিন্তু বার করে নিতে পারি তো আমি আজকে এটা কমপ্লিট করলাম না তা তোমাদের কাছে একটা টাস্ক থাকলো তোমরা বিষয়টা বোঝার পর এই পুরো বিষয়টাকে হচ্ছে যে মানে এই অঙ্কটাকে সমাধান করবে তার সঙ্গে আমি এটাকে প্র্যাকটিস করার জন্য আরো হচ্ছে দুটো হচ্ছে যে আমি প্রবলেম তোমাদের এখানে দেখে দিয়ে দিচ্ছি সেই প্রবলেম গুলো তোমরা সলভ করবে আমি এটা মুছে দিলাম সেটা দশ ভোল্ট এটা হচ্ছে এক ওহম 
এটা চার ওহম আর এটাও হচ্ছে চার ওহম আর এটা হচ্ছে দুই ওহম আর এটা হচ্ছে দুই ওহম আর তোমার এটা দশ ভোল্ট আর এইটাকে আমি বলছি যে এটা একটা ধরে নাও আচ্ছা এটা ধরে নাও পাঁচ ভোল্ট পাঁচ ভোল্ট ব্যাস এবার এটাকে সমাধান করো মানে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চের মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে ঠিক আছে এটা হলো এক নম্বর ফর্ম এক নম্বর দু নম্বর প্রবলেম আমি একটা দিচ্ছি এটা এক নম্বর দু নম্বর প্রবলেম হচ্ছে ठीक है ये टू भोल्ट वन ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस और यहाँ हे टू ओहम ये फाइव ओहम ये वन भोल्ट एटे टेन ओहम ये टू ओहम य তো এইটার এটা ওয়ান ওহম আর এই সরি এটা হচ্ছে টু ওহম মানে ইন্টারনেশনাল ওয়ান ভোল্ট টু ওহম তো এইটার বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে এটা বিভাজ তাহলে এই দুটো প্রবলেম তোমরা সলভ করবে আর পুরো বিষয়টাকে বুঝবে আর যেটা আমি ইনকমপ্লিট সমাধান করলাম না সেটাও তোমরা সমাধান করবে ওকে তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি কাটসব সূত্র কেসিএল এবং কেভিএল ওকে থ্যাংক ইউ